এবং কোরআন শেখায় কোরআনের শিক্ষক এবং কোরআনের শিক্ষার্থী এদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং মর্যাদাবান কোন মানুষ আল্লাহ জমিয়া অপেক কোন এলাকায় একটা দিল্লি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকা মানে হলো ওই এলাকার মানুষের দিল্লি চাহিদা পূরণের জন্য যোগ্যতা ইলাল্লাহ কোরআন এবং আলেমে দিন তৈরি করা ঠিক কিনা বলে এলাকাবাসীর কর্তব্য এ সকল দিল্লি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করা এগুলোর পাশে দাঁড়ানো নিজেদের সন্তানদের ভর্তি করানো আর্থিক সহযোগিতা করা এবং সুপরামর্শ দেওয়া এগুলোর কল্যাণ কামনা করা কারণ ওলানায় ক্রাম তারা হলেন নবীগণের ওয়ারিস উত্তরাধিকারী অতএব নবী আর আসবেন না আমাদের নবী সাল্লাম দুনিয়া থেকে চলে গেছেন তিনি আর আসবেন অতএব তার ওয়ারিসরা কেমন পর্যন্ত থাকবেন এবং আসতে থাকবেন এই নবীগণের ওয়ারিস যারা ওলানায় ক্রাম যারা কোরআন এবং সুন্নার আলোকে ও মতকে পথে দেশ করে এই মানুষগুলো গোলবার যে কারখানা এই কারখানাগুলো বাঁচা রাখার দরকার আছে না নেই অতি মামলা এলাকাবাসীর কর্তব্য সকল দিনই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখা এগুলোকে সহযোগিতা করা এগুলোর পাশে দাঁড়ানো সবাই চেষ্টা করবো তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে সরকারে দাঁড়িয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ খাতে বেশি বেশি অংশগ্রহণ করার টপিক দান করুন আপনি নিজে কত আমল করতে পারবেন আপনি যদি একজন হাফেজ একজন আলেমে দিন একজন দায় নমন তৈরি করার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেন তাহলে সেই দায় যাকে আপনি দায় হিসাবে গড়ে তোলার জন্য ভূমিকা পালন করেছেন আপনার মাধ্যমে সে ইলিমর্জন করেছে এবং দুনিয়াবাসীকে হেদায়তের আলো দ্বারা আলোচিত করেছে সঠিক পথে পথে নির্দেশ করেছে গোমরা বেদাত এবং শিল থেকে বিরত থাকার আহ্বান করেছে সে যত মানুষের মাঝে দাওয়াতি কাজ করে যত সব পারে আপনি তাকে দায়ী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য ভূমিকা রাখার কারণে আল্লাহ তারা আপনাকেও আদর দিবেন সব দিবেন ইচ্ছা এটা হলো গাছ লাগানোর মতো ভাইয়া গাছ লাগানোর মতো আপনি বাজার থেকে পাঁচ কেজি আম কিনে এনে খেলেন যতক্ষণ এ আম থাকলো খেয়ে শেষ না করলেন ততক্ষণ এটা দাঁড়ানো পোকা পেলেন আর আমের বিল লাগাইলেন অনেকগুলো সেখান থেকে যদি এক দুইটা গাছও হয়ে যায় আর সে গাছে যদি আম ধরা শুরু করে তাহলে সে আম দু চার পাঁচ কেজি দশ কেজি না মনকে মন আম হতে পারে এবং বছরকে বছর যুগ যুগ ধরে হতে পারে প্রজন্মের পর প্রজন্ম সে আম খেতে পারে তাহলে বাজার থেকে আম কিনে খাবেন এটা তো ঠিক আছে দরকার আছে এটা তো করবেনই কিন্তু পাশাপাশি কিন্তু আমের গাছও লাগাতে হবে এটাই বুদ্ধিমানের কাজ সে কিনা হবে শুধুমাত্র আম কিনে খেয়ে কতদিন খেতে পারবে কিন্তু গাছও লাগানো দরকার আছে না নেই নিজে আমল করলেন এটা হলো বাজার থেকে আম কিনে খাওয়ার মতো যে নিজে আমল করলেন যতটুকু করলেন ততটুকু পেলেন আর সাদেকায় দাঁড়িয়ে রেখে দেওয়া হলো আম গাছ রেখে দেওয়ার মতো যে যতদিন এই গাছ থাকবে ততদিন আপনার আমল নামায় সব যেতে থাকবে আপনি দুনিয়া থেকে চলে যাবেন কিন্তু সব আপনার আমল নামায় যেতে থাকবে নবী আলাইসা বলেছেন যখন মানুষ মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায় তবে তিনটা আমল মানুষ মারা যাওয়ার পরও বন্ধ হয় না এর ভিতরে একটা হলো সদাতন জারিয়া বান্দা দিলে জীবক দশা কোন সদকায় জারিয়া রেখে যায় মানুষ মারা যাওয়ার পরেও তার সবার তার আমল নামে যুক্ত হতে থাকে লেখা হতে থাকে সে দুনিয়া থেকে চলে গেছে কিন্তু সদকায় জারিয়া সব এক হতে থাকে ঠিক একইভাবে যদি কেউ কোন আল্লাহ আল্লাহ তিনি এমন কোন এই রেখে যান হাই নিয়ম পাওয়া যে এই থেকে অন্যরা উপকৃত হয় আল্লাহকে খুশি করবার জন্য তিনি কোন এই রেখে গেছেন কোন এই কাউকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন কোন বই রেখে গেছেন কোন আলোচনা করে গেছেন সেটা আবার অন্যরা অন্যদের মধ্যে মেয়ের মাধ্যমে শেয়ার করে ক্লাসের সাথে যদি কাজটা হয় যত মানুষ তার এই থেকে উপকৃত হতে থাকবে তাদের সবার সমপরিমাণ সব তাদের সব তারা তো পাবেই যে ব্যক্তির এই রূপের কারণে এই উপকারিতা অব্যাহত আছে আল্লাহ তারা তাকে মৃত্যুর পরও তারা মূল নামতে সে সব দিতে থাকবে আর আরেকটা হলো অবরাধন সালে ইয়া বহুলা যদি কেউ নেক্কার সন্তান দেখে যায় তাহলে এই নেক্কার সন্তান আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে নেক দোয়া করবে 
আল্লাহর কাছে আমাদের কাছে আমাদের জন্য কল্যাণের দোয়া করবে খাইরের দোয়া করবে সে তো তুমি দোয়া করতে থাকবে এর মাধ্যমে আল্লাহ রবী আপনার আমল নামায় লিখবেন আপনাকে এর উপকার দান করবে অথচ আপনি দুনিয়া থেকে চলে গেছেন মানুষ দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে আর সালাদ করতে পারে না সিয়াম রাখতে পারে না সারেখা করতে পারে না জিকির আস্কার করতে পারে না তেলাওয়া করতে পারে না কোন নেতা করতে পারে না কিন্তু এই তিনটা আমল মৃত্যুর পরও জারি থাকে নিবেদাম বলেছে এই তিনটা আমলের মধ্যে একটা আমল সরকার জারিয়া আপনি একটা মাদ্রাসায় কিছু দান করলেন এখান থেকে আলেন তৈরি হবে चेस्टा कर
শুধু নিজে যদি কেউ জামান আবার আগুন থেকে বাঁচার চিন্তা করে ভাবনা করে ফিকির করে আর পরিবার সদস্যরা তারা জান্নাত থেকে তারা জাহান্নামে গেল সে বিষয়ে কোনো মাথা ব্যথা না করে এই ব্যক্তি এই আয়তের উপর আহ করল
আমি প্রায় একটা কথা বলি আজ পৃথিবীতে ইমানের করে টিকে থাকা সহজ না কঠিন দাঁড়িয়ে রাখলে সমাজের সব জায়গা থেকে ভালো পাওয়া যায় না কথা বুঝি পাওয়া যায় তাহলে পরে প্যান পাজামা এগুলো পড়া এটা কোন নকল কাজ না এটা ফরজ কাজ আল্লাহ এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান এটা যদি কেউ মেনে চলে তাহলে তাকে সমাজের সবাই বাহবা দেয় না কোথা কোথি করে কোন নারী যদি আল্লাহর ফরজ বিধান মেনে পর্দা বিধান অনুযায়ী চলে তাকে সবাই বাহবা দেয় না কোথা কোথি করে যদি হক হালালি চলতে চায় খারাপ পথে উপার্জন করবে না প্রতিজ্ঞা করে সমাজের অন্যান্য মানুষ তো পরের কথা নিজের সন্তান সন্তদের যে স্ত্রী নিজের বাপ মা নিজের আত্মীয় স্বজন বাইরে যাওয়া পর্যন্ত বলে যে এইভাবে কি দুনিয়ার জীবন চলে টাকা পয়সা ছাড়া চলা যায় সবাই তো করে তারা পর্যন্ত খুশি থাকে না কারণ আপনি হারাম কামাই করেন না ঠিকই না বলেন তাহলে দিন এবং ইসলামের উপরে চলাটা এখন সহজ না কঠিন
এবং এর বিপরীতে কোরআন যারা ইতিহাস বিষয়ে অস্বীকার করে তাহলে তার মুসলমান থাকার কোন সুযোগ নাই পৃথিবীতে কোন আলেমের বলা শুনে মুসলমান বলা কথা কি বুঝতে পারি এবং এই সমস্ত বলে দেখা যাচ্ছে এই ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনকালে শাসন করেছে সেই সময়কালকে সেই শাসকদেরকে ভিলেন বানিয়ে তাদেরকে খারাপভাবে চিত্রায়িত করে আমাদের কোমরমতি শিশুদের কাছে মুসলিম বিদ্বেষের বিষ হাসপাতালের মধ্যে তৈরি করা হচ্ছে এবং তাদের মননে সেটাকে এমন ভাবে হেঁটে দেওয়া হচ্ছে যে মুসলমানরা মুসলিম শাসক মানে অত্যাচারী জালে এবং ভুল ভাল তথ্য দিয়ে মুসলিম শাসকদেরকে এরপর নিকৃষ্ট এটা প্রমাণ করে খারাপ এটা প্রমাণ করে আমাদের সন্তানদেরকে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে কিভাবে আমি প্রমাণ প্রমাণের করব এরপরে আমি দেখবেন যে এখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মুসলমান ধর্মাবলম্বী খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী সবাই সহাবস্থান করে এসেছে ঠিক না বেশি আমি প্রায় বলার চেষ্টা করি আমাদের আশেপাশে অনেক দেশের চাইতে বাংলাদেশের মানুষ ধর্মীয়ভাবে এত বেশি সহনশীল যে তাদের দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের মানুষের দৃষ্টান্ত পাওয়া ভার কারণ আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর থেকে আজও পর্যন্ত ধর্মীয় দাঙ্গা বলতে যেটা বোঝানো হয় আল্লাহ মাকরুন এরকম কোন সিচুয়েশন এরকম কোন বড় দুর্ঘটনা এদেশে কখনো এদেশে সব ধরনের মানুষ শান্তিপূর্ণ ভাবে সমাবস্থান করছে কিন্তু এদেশে বিশেষ করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য হিন্দুরা যেমন আন্দোলন করেছে মুসলমানরা আন্দোলন করেছে ওলামাই কেন আন্দোলন করেছে করেছে না করে নাই এদেশে পড়ায় যে আন্দোলন হয় নাই এদেশে খেলা পড়া আন্দোলন হয় নাই
প্রজাতি প্রাণী থেকে বিকশিত হয়েছে মানুষের বিকাশ নাকি হয়েছে মানব বা এই জাতীয় প্রাণী যে বিকাশ হয়েছে সেই একইভাবে একই জায়গা থেকে তার মানে পশু থেকেই মানুষ মানুষ হয়েছে আপনি এই বিশ্বাস যদি করেন তাহলে সেক্ষেত্রে কোরআনের যে আল্লাহ তারা বলেছেন মানুষ কেন সৃষ্টি করেছেন কোথেকে ক্রিয়া সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ নিজে হাতে সৃষ্টি করেছেন ক্রিয়া সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তারা মাটি থেকে আল্লাহ তারা নিজে হাতে সৃষ্টি করেছেন এই ইতিহাস কোরআনে আল্লাহ তারা বলেছেন না বলেন এক দুই জায়গায় না বহু জায়গায় আল্লাহ তারা বলেছেন এবং আল্লাহ বলেছে এখন যদি কোন বিবর্তন বাদে বিশ্বাস করে কেউ আর করা এটাকে যদি অস্বীকার করে করার ইতিহাস যদি অস্বীকার করে এটাকে বিশ্বাস করা হয় করার ইতিহাসকে অস্বীকার করে সেটাকে যদি অস্বীকার করে তাহলে তার মুসলমান থাকার কোন সুযোগ আছে এখন যদি তিন চার কোটি সন্তানকে এই বইগুলো পড়ানো হয় কয়েক কোটি সন্তানকে যদি এই বইগুলো পড়তে দেওয়া হয় এই বই পড়ার পর তারা এই দারুণে বক্তা বক্তা সত্তা এবং ভিত্তির ধারণা প্রসূত কল্পনা প্রসূত এবং আজ বই এই থিওরিতে বিশ্বাস করে কোন সন্তান বড় হয় এরপর যদি সে কখনো কোরআন পাঠ করে কোরআন অর্থ সহকারে বুঝে কোরআনের পরে আল্লাহর কথা শুনে তখন তো তার কাছে মনে হবে যে নাম